हेलो फ्रेंड्स मैं हूं नवनीत और स्वागत है आपका द माइनस प्लस पे जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिन्होंने कर लिया हो उसका बहुत बहुत शुक्रिया चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करते हो तो बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें ठीक है तभी आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल पाएगी और वीडियो को लाइक भी कर दें और हम आज बात करने वाले हैं इक्वेशन के ऊपर समीकरण के ऊपर समीकरण समीकरण के ऊपर बात करने वाले नहीं है समीकरण हम आपको बता चुके हैं आज समीकरण पर पांच क्वेश्चंस करेंगे ताकि आपका समीकरण बेहतर हो सके ठीक है अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस हैं पांच टाइप के क्वेश्चंस करेंगे जिससे आपको मदद मिलेगी समीकरण को सीखने में समीकरण वैसे हम बहुत बेसिक से बता चुके हैं आज पांच क्वेश्चन करेंगे ठीक है तो ध्यान से वीडियो को देखिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है इसकी मत करिए क्योंकि हर एक एग्जाम्पल में कुछ ना कुछ छुपा हुआ है ठीक है चलिए पहला एग्जाम्पल पहला क्वेश्चन है थ्री एक्स प्लस टू इज इक्वल टू तेईस बहुत बेहतरीन तरीके से हम समीकरण बता चुके हैं एक्स की वैल्यू हमको पता करना है बहुत आसान है ये देखिए थ्री एक्स है एक्स वाला ये चर होता है ये कांस्टेंट होता है कांस्टेंट को कांस्टेंट में जोड़ते हैं और वेरिएबल को वेरिएबल मतलब चर जो है जब जो चर रहेगा उसको आपस में जोड़ेंगे घटाएंगे जो जो अचर रहेगा उसको आपस में जोड़ेंगे घटाएंगे तो ये ये अचर है ये भी अचर है तो इसको इस तरफ ले जाएंगे ये इसको इस तरफ थ्री एक्स इज इक्वल टू तो इस ये दो प्लस में है बराबर की उस साइड जाएगा तो माइनस टू हो जाएगा थ्री एक्स बराबर तेईस में से दो माइनस करेंगे कितना हो जाएगा ट्वेंटी वन इक्कीस हो जाएगा इक्कीस अब थ्री एक्स है इसका मतलब है थ्री गुना एक्स है क्योंकि बीच में गुना छिपा हुआ होता है ठीक है हम बता चुके हैं ये सारी चीजें बस पांच टाइप के क्वेश्चन बताएंगे ता, ताकि आपका जो है ये मजबूत हो सके थ्री गुना एक्स बराबर इक्कीस है तो x की वैल्यू पता करना है तो 21 लिखिए ये जो तीन गुना में है ना तीन गुना में है इस तरफ जाएगा तो भागा तीन हो जाएगा अब 21 में अगर तीन से भागा दो गया आप तो कितना हो जाएगा सात तो x बराबर सात आंसर हो गया x की वैल्यू पता करना था और x बराबर सात आंसर हो गया बहुत इजी है आपको समझ में भी आ गया होगा अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं अभी हम इसलिए सोचे कि बता देते हैं कि एक तो आपको मदद हो जाएगी इससे और अब हम बीज गणित में घुसे हैं तो बहुत तरह के समीकरण इसके बाद हम लोग क्या करेंगे दो चर वाला समीकरण सीखेंगे उसके बाद द्विघात समीकरण सीखेंगे तो अभी समीकरण सीखेंगे बहुपद सीखेंगे इसलिए हम सोचे कि पहले तो बता ही चुके हैं अभी फिर से हो जाएगा ठीक है तो चलिए ये देखिए कैसे सॉल्व करते हैं ये है चर ये भी है चर चर इंग्लिश में वेरिएबल वेरिएबल मतलब जिसका मान बदलते रहता है एक्स का मान बदलते रहता है आपको पता है क्योंकि हर एक क्वेश्चन के लिए एक्स की वैल्यू अलग अलग आती है अभी सात आया था कुछ देर पहले अब इसमें पता नहीं क्या आएगा ठीक है तो ये चर हो गया तो ये चर है ये भी चर है तो इस दोनों को एक तरफ लाएंगे इसको एक तरफ ठीक है तो फोर एक्स ये तीन जो है इसको अगर इस तरफ लाते हैं प्लस थ्री है नहीं कुछ है तो तो माइनस थ्री एक्स यहाँ पे हो जाएगा बराबर ये सात माइनस में है बराबर के उस साइड जाएगा तो प्लस सात हो जाएगा ठीक है इस तरह से हो जाता है अब क्या करेंगे फोर एक्स में से थ्री एक्स घटाएंगे तो एक्स बराबर ये सात तो एक्स के बराबर आ गया सात तो यही तो आंसर हो गया कितना आसान है एक्स बराबर सात एक्स की वैल्यू है हमको पता करना था एक्स का वैल्यू आ गया तो ये हमारा आंसर हो गया अब चलिए तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम पांच एग्जाम्पल मात्र बताने वाले हैं तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं ये रूट वाला उस दिन हम नहीं बताए थे हम एक चीज बताए थे अभी भी हम बता देते हैं कि बराबर के इस तरफ से उस तरफ जाइए या उस तरफ से इस तरफ आइए तो प्लस अगर इस तरफ से उस तरफ जाता है तो माइनस में मतलब प्लस माइनस में माइनस प्लस में गुना भागा में भागा गुना में मतलब अपना उल्टा हो जाता है उसी तरह ये जो रूट ये जो वर्गमूल है वर्गमूल का उल्टा होता है वर्ग वर्ग को इंग्लिश में स्क्वायर कहते हैं मतलब पावर दो तो ये वर्गमूल अगर उस तरफ जाएगा ना तो पावर दो में बदल जाएगा मतलब स्क्वायर में बदल जाएगा अगर यहाँ पे घनमूल होता यहाँ पे अगर तीन होता तो घनमूल होता है इसका मतलब अगर यहाँ पे घनमूल होता तो इस घनमूल को अगर हटाते तो उस तरफ अगर जाता तो छ का पावर तीन हो जाता मतलब अपने आप का उल्टा हो जाता अगर घनमूल है तो पावर तीन में बदल जाता है अगर वर्गमूल है तो पावर दो में बदल जाता है गुना है तो भागा में भागा है तो गुना में जोर है तो घटाव में घटाव है तो जोर में कब जब बराबर के इस तरफ से उस तरफ या उस तरफ से इस तरफ आते हैं तब ठीक है तो ये यहाँ पर तीन नहीं है यहाँ पर ये वर्गमूल है अगर कुछ नहीं रहता है तो यहाँ पे दो छिपा रहता है दो दीजिए नहीं दीजिए ये वर्गमूल है तो अब क्या करेंगे सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में हम रूट हटाते हैं ये जो रूट हम हटाएंगे डायरेक्ट एक्स प्लस टू लिखेंगे बराबर सिक्स रूट हटाने के लिए बैलेंस करने के लिए इस तरफ इसको स्क्वायर में बदलना पड़ेगा छ का पावर दो देना होगा ठीक है दे लिए अब एक्स प्लस टू बराबर छ का पावर दो मतलब छ गुना छ 
छ गुना छ मतलब कितना छत्तीस यहाँ पे दे दीजिए छत्तीस एक्स बराबर छत्तीस ये प्लस टू जो है अब इस तरह माइनस टू में बदल जाएगा एक्स बराबर थर्टी फोर कोई दिक्कत इसमें कितना आसानी से बन गया है ये ध्यान दीजिए वर्गमूल हटेगा तो पावर दो घनमूल रहता है ये घनमूल हटाते तो पावर तीन ठीक है मतलब अपने आप का उल्टा हो जाता है जब भी होगा आप सोचोगे तो उसका उल्टा सोचना ठीक है तो अब चलिए अगला एग्जाम्पल लेते हैं चौथा एग्जाम्पल अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे इसको हम क्या करेंगे सबसे पहले इसको सेम लिख ले लेंगे देखिए ये तरीका होता है मतलब अंडर रूट वाई माइनस थ्री लिख लिए ये जो नीचे में है मतलब भागा में है बटे के नीचे में है बटे मतलब भागा और दो भागा दो है बराबर के इस तरफ ले जाएंगे तो पांच पहले से था पांच सेम लिख दिए ये भागा दो था यहाँ पे गुना दो हो जाएगा समझ में आ रही है चीजें जो भागा दो था इस तरफ जाएगा तो गुना दो हो जाएगा ठीक है अब देखिए पांच दुनी कितना हो जाता है दस तो डायरेक्ट लिख देते हैं दस क्योंकि जगह नीचे कम है दस लिख दिए पहले पांच गुनी दो किए थे उसके बाद दस लिखे हैं ध्यान दीजिए स्किप करिएगा तो समझ में नहीं आएगा अब ये रूट हटाने की बारी आ गई है तो वाई माइनस थ्री इज इक्वल टू अब आप बताइए यहां पर हम क्या करेंगे रूट हटाएंगे तो स्क्वायर देंगे रूट हटाएंगे तो उस तरफ स्क्वायर देंगे ठीक है अब वाई माइनस इज इक्वल टू दस का स्क्वायर मतलब दस गुना दस दस का स्क्वायर मतलब दस गुना दस मतलब एक सौ यहाँ पर लिख दीजिए एक सौ अब ये जो माइनस तीन है इस तरफ जाएगा तो y बराबर एक सौ प्लस तीन बराबर एक सौ तीन वाई की वैल्यू कितना एक सौ तीन हमारा आंसर हो गया एक सौ तीन ठीक है समझ में आ रही है चीजें कैसे कैसे मैंने किया पहले दो यहाँ पे भागा था गुना किया तो पांच दूनी दस उसके बाद रूट हमने हटाया रूट हटाएंगे कैसे बैलेंस करने के लिए स्क्वायर देना होता है स्क्वायर दिए तो दस गुना दस सौ हो गया इस तरफ वाई माइनस थ्री बराबर सौ वाई माइनस थ्री बराबर सौ अब वाई बराबर ये माइनस तीन उस तरफ प्लस तीन हो गया कितना आसान था अब एक आखिरी एग्जाम्पल हम लेते हैं वो देखिए ये मेरा आज का आखिरी एग्जाम्पल है इसके बाद हम आपके लिए होमवर्क देंगे होमवर्क में पांच क्वेश्चन पांच क्वेश्चन देंगे जिसको बना के आपको आंसर कमेंट करना है समझ में आ रही है चीजें इसके बाद मैं आपको होमवर्क दूंगा अब देखिए इसमें सबसे पहले रूट हटाएंगे आपको भी देख के लग रहा हो कि पहले रूट ही हटाएंगे क्योंकि रूट के बाहर कुछ है नहीं जो इसको हम सोल्व करेंगे अब रूट ही है तो इसको हटाना पड़ेगा ये हो गया और देखिए एक्स स्क्वायर प्लस तेरह इज इक्वल टू सात ये जो रूट हटा रहे हैं यहाँ पर हटा दिए हैं तो इस तरफ क्या करना पड़ेगा स्क्वायर देना होगा रूट हटाने के बदले स्क्वायर देना होता है ठीक है सात का स्क्वायर मतलब कितना सात गुना सात सात गुना सात मतलब कितना सात सत उनचास ठीक है उनचास लिख दिए अब एक्स स्क्वायर बराबर ये उनचास लिखिए ये जो प्लस तेरह है इस तरफ जाएगा तो माइनस तेरह ठीक है अब देखिए एक्स स्क्वायर बराबर उनचास में से तेरह माइनस करिए नौ में से तीन गया छ चार में से एक गया तीन छत्तीस अब स्क्वायर हटाएंगे तभी तो एक्स की वैल्यू हमको पता चलेगा ना एक्स का वैल्यू कब पता चलेगा जब स्क्वायर ये हटाएंगे अब स्क्वायर हटाने के लिए उस तरफ रूट देना होता है उल्टा करना होता है हम आपको बताए कि जोड़ का उल्टा घटाओ घटाओ का उल्टा जोड़ उसी तरह वर्गमूल हटाए तो स्क्वायर दिए स्क्वायर हटाएंगे तो वर्गमूल देंगे यहाँ पर एक्स बराबर अगर लिखते हैं तो छत्तीस का वर्गमूल वर्गमूल छत्तीस का कितना होता है छ हम बता चुके हैं वर्गमूल तो एक्स बराबर कितना हो गया छ हो गया अपना आंसर ठीक है छ आंसर हो गया बहुत आसान है अगर आप देखोगे ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आपकी समझ में आने लगेंगी कठिन से कठिन इक्वेशन आप चुटकी में सॉल्व कर दोगे लेकिन प्रैक्टिस बहुत जरूरी है उसके लिए मैं होमवर्क दे रहा हूँ पांच क्वेश्चन बस अब देखिए ये जो चार क्वेश्चन हैं ये आपके लिए होमवर्क है इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या कॉपी में लिखिए कुछ भी करिए आपके पास ये प्रश्न होने चाहिए और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में होना चाहिए आप बनाओगे वीडियो को रोकोगे उसके बाद आंसर कमेंट बॉक्स में दोगे ठीक है ये काम आपको करना है तो चलिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिन्होंने कर लिया है उसका बहुत बहुत शुक्रिया हम मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ अब हम लोग क्या करेंगे देखिए ये सीख लिए अब दो चर वाला हम सीखेंगे समीकरण दो चर वाला समीकरण उसमें एक्स वाई दोनों रहेगा एक ही समीकरण में ठीक है उसके बाद जब दो चर वाला रेखिक समीकरण दो चर वाला समीकरण सीख जाएंगे उसके बाद हम लोग सीखेंगे द्विघात समीकरण द्विघात समीकरण सीखेंगे बहुपद सीखेंगे अलजेब्रा बीज गणित का उसके बाद जो फॉर्मूला होता है ना वो सब ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वो फॉर्मूला हम आपको बताएंगे उस पर आधारित प्रश्न भी करवाएंगे उसके बाद हमारा बीज गणित कम्प्लीट होगा बीज गणित के बाद क्या बच जाएगा जयामिति 
जयामिति हम लोग कंप्लीट करेंगे जयामिति जियोमेट्री कंप्लीट करेंगे जियोमेट्री में कोण भुजा त्रिभुज चतुर्भुज ये सारी चीजें सीखेंगे उसके बाद जब ये सब तुरंत ताजा ताजा अगर हम लोग सीखे रहेंगे फिगर के बारे में मतलब आयत वर्ग या थ्री फिगर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे डायरेक्ट क्षेत्र में और आयतन में घुसेंगे बहुत जल्दी समझ में आएगा बहुत बढ़िया से हम पैटर्न सेट किए हैं तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए टेक केयर